ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ബിസിനസ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്നിനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഫറൻഷ്യൽ അനാലിസിസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻഫറൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് സോ വെൽക്കം ടു ദ ലെക്ചർ നയൻ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അനാലിസിസുകളാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ശരിക്കും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗിക്കാം അതിലൊന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കുക ഇൻഫറൻഷ്യലും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടോ വെൻ അനലൈസിങ് ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു യൂസ് ബോത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഇൻ അവർ അനാലിസിസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ടിപ്പിക്കലി ഇൻ മോസ്റ്റ് റിസർച്ച് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വി വിൽ യൂസ് ബോത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനലൈസ് അവർ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡ്രോ കൺക്ലൂഷൻസ് കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്താനും നമ്മളുടെ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും കണ്ടെത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകളും അതുപോലെ ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല വാട്ട് ആർ ദയർ ഡിഫറൻസസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് തുടക്കത്തിൽ പഠിക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് സംതിങ് അത് ചില കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് തരുന്നു എന്ത് കാര്യങ്ങളെ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ യൂസിങ് ദ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ പഠിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള മഴയുടെ അളവ് അതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര അളവ് ഒരു ജനുവരിയിൽ എത്ര ഫെബ്രുവരിയിൽ എത്ര മാർച്ചിൽ എത്ര എന്നൊക്കെ പറയണത് ഒരു തരം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഒരു ദിവസം ഇത്ര മഴ ഉണ്ട് രണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ഇത്ര വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മഴ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാം ആ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് മീന് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ മീഡിയം മൂടൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് എത്ര മഴ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണല്ലോ മീന് മീഡിയം മോഡൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് പി ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന മൊത്തം കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ്
പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വേരിയൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറേ അറിയുണ്ടാവും മീൻ ഡിവിയേഷൻ കോർട്ടൈൽ ഡിവിയേഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പോർഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ മീന് മീഡിയം മോഡ് പോലെയുള്ള സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസികളും റേഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വേരിയൻസ് കോർട്ടൽ ഡിവിയേഷൻ മീൻ ഡിവിയേഷൻ ഒക്കെ പോലുള്ള ഡിസ്പോർഷൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഡാറ്റനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ മൊത്തം നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി സമ്മറൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ എൻ അക്യൂറേറ്റ് വേ യൂസിങ് ചാർട്സ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് അപ്പോൾ ഈ ചാർട്സും ടേബിൾസും ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചാർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് കാണിച്ചില്ലേ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്രാഫ് കാണിച്ചു എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഗ്രാഫ് കാണിച്ചു അതൊക്കെ അതിൻ്റെ എണ്ണവും അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്തത് അതതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ചാർട്ട് ഒക്കെ ടാബ്ലിസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വി ഹാവ് മാർക്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കസ്റ്റമർ വി ഹാവ് ഡാറ്റ ഓഫ് മാർക്സ് അല്ല വി ഹാവ് ഡാറ്റ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഐസ്ക്രീം ബാർ ഒരു ഐസ്ക്രീം ബാറിൽ വരുന്ന നൂറ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡാറ്റ നമ്മളെടുത്ത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് വി മേ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രിഫറൻസസ് ഓഫ് ദോസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഐസ്ക്രീമുകളാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്ന് കൂട്ടിക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഗ്രാഫ് ചാർട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ പൈ ചാർട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രാഫായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാർ ചാർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ദ മീന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഏജാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ മീന് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഐസ്ക്രീം ബാറിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടി എന്താണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് ഒരു ആവറേജ് ഏജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇരുപത്തൊന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അത് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഏജാണ് ഏകദേശം ഉള്ളത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് പിന്നെ ടൈപ്പ് ഐസ്ക്രീമുകളുടെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഏതാണ് ഐസ്ക്രീം ഏത് ഐസ്ക്രീമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ പൈചാർട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് അതിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ മെയിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചാർട്ടായിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പൈ ചാർട്ടുകളായിട്ട് ബാർ ചാർട്ടുകളായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആ ഡാറ്റനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇനി നോക്കുക ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് യൂസിങ് ഡാറ്റ from sample and then making inferences about the large population from which a sample is drawn appo ivada oru population undu oru sample undu population study nadathunadinu pagaram adil ninnu korcha aalukale maathra eduthu sample aayittu eduthu padichu aa sample vechittu nammal population da swabhavam explain cheyanengil adana inferential statistics ennu parayunnathu namukku korcha more detail aayittu nammal nokkum the goal of the inferential statistics is to draw conclusions adu ee meaning okke ningal padichu vekka the goal of inferential statistics is to draw conclusions from a sample and generalize them to population മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്ന
അപ്പൊ ഈ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്നും കൂടി ഒരു ധാരണ വേണം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യ എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണ്ട പകരം എന്തായിരിക്കും അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മഴനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മഴ നമ്മളൊരു വർഷം കിട്ടിയിട്ട് മഴ മഴേന്റെ മൊത്തം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് മനസ്സിലായ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കണതെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു പഠനം നടത്താണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണോ അതൊക്കെ ഒരു മെഷീൻ മെഷീനുകളുടെ ഡിഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കണത് അപ്പോൾ മെഷീനുകളാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് നോട്ട് നെസസറിലി ബി പീപ്പിൾ റേദർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ബാച്ച് ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ആവാം കേട്ടോ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ആവാം ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എൻ ഏരിയ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതും ആവാം ജനങ്ങളും ആവാം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ പഠിക്കുന്നത് മൊത്തം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുക സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് റാൻഡംലി ഫോർ ദ സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് മൊത്തം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൊല്ലം ഉണ്ടായാൽ മൊത്തം റെയിൻഫാൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇതൊന്നു വെച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം എടുക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കും ഈ സെലക്റ്റ് റാൻഡംലി അത് റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സെലക്ഷൻ കുറേ ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് ഓക്കെ ദ സാമ്പിൾ ഷുഡ് ബി സെലക്റ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ഓൾ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മൊത്തം ക്യാരക്ടേഴ്സും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം എന്തുണ്ടാക്കേണ്ടത് സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നാലേ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോ സാമ്പിളിൽ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെലക്ടിങ് ദ സബ്സെറ്റ് ഫ്രം പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നൊരു ഒരു നിശ്ചിത കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തില്ലേ അതിന് നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് എന്നാണ് പറയുക ആൻഡ് സബ്സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോൾഡ് സാമ്പിൾ ആ എടുത്തിട്ടുള്ള സബ്സെറ്റ് നമുക്ക് എന്തും പറയാം സാമ്പിൾ എന്നും പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പതിനായിരം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പതിനായിരം ആൾക്കാരെ അയക്കുന്ന ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആയിരം ആൾക്കാരെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്ക് പറയുന്ന പേര് സാമ്പിളിങ്ങും ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആയിരം ആളുകളെ പറയുന്ന പേര് സാമ്പിൾ എന്നുമാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ആയിരം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദ ഷുഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സയൻറ്റിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആയിരം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സുകൾ ഉണ്ട് സാമ്പിളിങ് ടെക്നിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം ഓക്കെ നോക്കുക ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക സപ്പോസ് വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എക്സാം മാർക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫീസിബിൾ അത് ഫീസിബിൾ അല്ല ടു മെഷർ ദ എക്സാം മാർക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ സോ നൗ വി വിൽ മെഷർ ദ മാർക്സ് ഓഫ് എ സ്മോളർ സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൊത്തം ജനങ്ങളെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്ന മൊത്തം കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ആയിരം ആൾക്കാരെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അൻപത് കോടിയിൽ നിന്ന് ആയിരം ആളുകളെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആയിരം ആൾക്കാരെ മാത്രം എടുത്തു അപ്പോൾ ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ അപ്പോൾ അത് ഈ ആയിരം ആൾക്കാരെ അൻപത് കോടി വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദീസ് സാമ്പിൾ വിൽ നൗ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് വി വുഡ് കൺസിഡർ ദീസ് സാമ്പിൾ ഫോർ അവർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി 
എന്നിട്ട് ഇവരിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്വഭാവമാണെന്ന് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് അലോ അസ് ടു യൂസ് ദ സാമ്പിൾസ് ടു മേക്ക് ജനറലൈസേഷൻ അബൌട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം വിച്ച് സാമ്പിൾസ് വർ ഡ്രോൺ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് ദ സാമ്പിൾ അക്യൂറേറ്റ്ലി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാമ്പിൾ ഷുഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഓക്കെ ദ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അച്ചീവിംഗ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സാമ്പിളിങ് ആ പരിപാടിക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് സാമ്പിളിങ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അറൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് സാമ്പിളിങ് നാച്ചുറലി ഇൻകേഴ്സ് സാമ്പിളിങ് എറർ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെപ്പോഴും സാമ്പിളിങ് എറർ നാച്ചുറലായിട്ടുണ്ടാകും കാരണം ആ പതിനായിരം ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആയിരം ആൾക്കാരുടെ ഡാറ്റ എടുത്താൽ പഠിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു സ്വാഭാവിക എറേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നാണ് ഇൻഫ്ലുവൻ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഇൻഫർ ആ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ടി ടെസ്റ്റ് ജെഡ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ഇന്ന അനോവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകളുടെ ഭാഗമാണ് ഇത് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആർ ഒന്ന് ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാരാമീറ്റേഴ്സിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം മുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് എന്താണ് പാരാമീറ്റർ എന്നും എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും എന്താണ് പോയിൻറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നുള്ളതും എന്താണ് ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ആ ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിന് കാരണം അവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ട് ഒരു സാമ്പിളിങ് എറർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഉള്ളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിശ്ചിത വരെ നമുക്കതിനെ ഇത് ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തീസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ടൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൂൾസുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചേ പഠിക്കാനുള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ ടി ടെസ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ജെഡ് ടെസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ജെഡ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും അസോസിയേഷനൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറും ഗ്രൂപ്പിനും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്വഭാവം തുല്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും രണ്ടിലധികം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്വഭാവം തുല്യ ഒരേപോലെയാണോ അല്ലെ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനോവ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനോവ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻസുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൻകോവ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ മൻകോവ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാ ഇത് ഒരുപാട് മോഡൽസുകളുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാ നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മോഡൽസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ കൊറിലേഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികളാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റർ രണ്ട് എ